Mijn naam is uh, Schelling en ik ga deze keer wat vertellen over afrol. Ik heb hier een voorbeeld staan, ronduit op twee decimalen het getal 3,784. Dan moet ik natuurlijk eerst weten wat is een decimaal. Een decimaal dat zegt iets over de plaats achter de kom. Dit is de eerste decimaal en dit is de tweede decimaal. Daar moet ik gaan afronden en wat ik dan doe is ik ga kijken naar de derde decimaal. Dat is deze. Is die derde decimaal is die vier vier of kleiner? Dan gebeurt er met deze acht gebeurt er niks. Dus die acht dat blijft gewoon een acht. Zou hier nou een 5 staan, dus is dat een 5 of hoger, dan wordt die 8 een 9. Nou, ik heb hier een 4 staan, dus deze 8, die tweede decimaal, dat blijft gewoon een 8. Dus afgerond wordt het 3,78. Dit is het antwoord. Voorbeeld 2. Rondaf op 1 decimaal het getal 16,45. De eerste decimaal zit hier, dus ik ga kijken naar de tweede decimaal, dat is deze. Wat is daarmee aan de hand? Is die 4 of klein of is die 5 of groter? Hij is 5 of groter, dus wat gebeurt er met de decimaal daarvoor? Die gaat omhoog. Dus die 4, die wordt een 5 en dan krijg je 16,5. Laatste voorbeeld, voorbeeld 3, rond af op een geheel getal, dit hele lange getal. Geheel getal, dat wil zeggen, wat staat er voor de komma? Dit is het gehele getal voor de komma. Dus ik ga hier kijken, hier moet ik afronden. Oké, okay, als ik bij de 7 gehele getal moet afronden, dan ga ik kijken naar het getal rechts daarvan, dus dat is die 4. Wat is er aan de hand met die 4? Hij is 4 of kleiner, dus hij blijft gelijk. Dus deze 7, die blijft gelijk, het blijft een 7. Dus afgerond op een geheel getal blijft het 17, wordt het 7. Denk dus niet, ik begin achteraan, en die 7, oh, die gaat omhoog, dus dan wordt die hoger, en 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 dan wordt, die, en dan wordt het een 18. Nee, je kijkt alleen maar naar het eerstvolgende getal. Dus ik kijk alleen maar naar die 4, en daar kijk ik niet meer naar.